नई न्यूज प्रत्येक कार्यक्रम के स्वागत उपाधि कोसम गल आशल तो अरब देश अड़पे वारी तीर निराश मिंदी स्वदेश में उपाधि लेक विदेश वारी ब्रतकल एडारी इकते वाले आवर वारी तीन तिं लेक त्रागा की नील लेक अनेक इबंध पड़ता रोड कन्नी सहाय कोसम चूस्त वार आश्रय कल नी वार व्यभिचार रूप लेकिन दिंत को एजेंटू कष्ट वारी जलसाल मावी अ चंद तैरई अंदर एजेंट परस्थित तेल राष्ट्रीय दादापुर मुफे लक्षल मंद गल देश उपाधि कोसम अंदर पदहे लक्षल मंद आंध्र प्रदेश चार गल बाधि कोसम के प्रभुत्म नीचे प्रत्येक विमान स्वदेश प्रारंभ करोना महमारी वाल गल देश सैत लाक आने सदर्भंग गल दादापुर रूम लक्षल मंद उपाधि को दी तो वार आश्रय लेक चाल मंदिर रोड ग वारी आहार पानी लेक अल्ला मंद सोशल आर्गनजे प्रतिनिधु वारी सहायानी अला निस्सहाय परस्थित उसम नई न्यूज परशीलनात्मक प्रत्येक कथन मीकसम करोना एफेक्ट तो गलफार परस्थित अगम्य गोचर का मारी को प्रभुत्म आमस्टी प्रकट तरवा अड़ इंडियन एंबसी परस्थित अगम्य गोचर का तैयार समय की इसी अंदर परस्थित इसी राक अंदर मंदिर अरेस्टे वार परस्थित अगम्य गोचर गल स्वदेशा वे तेवर परस्थित हृदय उदारक मारी तिंड लेकिन वह नीलू लेक चल कड़कनी रोड पड़कनी एवरो आश्रम लेक अट एंबसी राणव इट पन पम्मनी ए दयनीय परस्थित अच्छी चूस्त इंदूक उदाहरण तूर्प गोदावरी जिला बिखोल मंडल बलभद्रपुर ग्राम पिल्ली गणरत्न काकीना रंगराय मेडिकल कॉलेज नर्सिंग पूर्ति चेसको पट्टूट कोसम को देशा की अड़ेंट चेत मोसपो नर्स उद्योग चेयवल आम इंट पानी जॉन अनी चेयले परस्थित चयि विरी हास्पल की वेल वैद्यु पनी चेयकनी सूचार पानी पनीरा आम अवसर लेदूमे आश्रम जॉन चेयर आम नीव पड़पूर्ति चेस्ट नीके डबूल वस्ताई नी अदे दिखे सैक्सुअल हेरासमेंट सा दीन गाथन आंध्र प्रदेश नेशनल वर्कर्स वेलफेर ट्रस्ट सभ्युक नई न्यूज की तम गोड़ विनक रेडे पसपापन दूर का उकोनी देश देश मोसपो चयि विरी अनाधि अगर जीवित परस्थित चूस्ते गुंडे तरक्क मन इला राष्ट्र प्रजु लक्षला मंदिर गलफ वेली मोसपोत तरण वारी 
నైన్టీ న్యూస్ ప్రత్యేక అవేర్నెస్ తీసుకువచ్చి ఇక తెలుగు వారు ఎవరు మోసపోకూడదని నైన్టీ న్యూస్ పరిశీలనాత్మక ప్రత్యేక కథనం మీకోసం కోవిడ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నామన్నా ఏదో కష్టపడకూడదు కోవిడ్ వచ్చే మేము కానీ ఇక్కడ కరోనా వల్ల ముండే నుంచి ఎవరు పనులకు పోలేదు మధ్యలో కానూ అని చెప్పి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నెల అవుతుందన్న మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి నెల రోజుల నుంచి ఏం తిని బతుకుతామన్నా తిని పెట్టకుండా తిండి పర్వాలేదు మమ్మల్ని ఇంటికి పంపిస్తుంది చాలన్న మాకు మమ్మల్ని ఇంటికి పంపి తీసుకోవాలన్న జాయిన్ అన్న ప్రతి దేశం కూడా వెళ్తున్నారు ఎందుకు మమ్మల్ని ఇంటికి తీసుకోవడం లేదు ఇండియా వాళ్ళు చాలా చీప్గా చూస్తున్నారు ఇక్కడ మీ ఇండియా వాళ్ళ ఒప్పుకుంటే ఇప్పుడే పంపిస్తాం అంటారు ఎందుకు మీరు ఒప్పుకోవడం లేదు తెలియడం లేదు మాకు నువ్వే మీ కొన్ని ఇంటికి వచ్చిన పరం మమ్మల్ని దయచేసి ఇంటికి తీసుకోవాలన్న పిల్లల దగ్గర మమ్మల్ని చేర్చు అంతే నేషనల్ వర్కర్స్ హెల్ప్ ట్రస్ట్ కోఆర్డినేటర్ నానాజీ గారు మాకు సహాయం చేస్తున్నారు నైన్టీన్ న్యూస్ ఛానల్ ద్వారాగా ప్రభుత్వానికి మా విన్నపములు తెలియజేస్తున్నాము నైన్టీన్ న్యూస్ ఛానల్ వారి యజమాన్యానికి మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము శ్రీ గౌరవనీయులైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అన్న నీకు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అన్న అన్న మేము కోయటలో చిక్కుపోయామన్న ఏం చేయలేవు దారి తిరిగి తెలియడం లేదన్న అన్న మాకు ఈ హాస్పిటల్ వేసాన్ని రప్పించి మమ్మల్ని కోయటింట్లో పనికి పెట్టారన్న నేను స్టాఫ్ నర్స్ చేశానన్న ఏటు పోవడానికి దారి లేదన్న మాకు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి ఏం తెలియడం లేదన్న నువ్వే దారి చూపించు అన్న నువ్వు తప్ప మాకు ఎవరు లేరన్న నీ రుణం ఏం తీర్చుకోలేమన్న నువ్వే మాకు దేవుడు అన్న సహాయం చేయన్న అన్న అన్న ఇప్పుడు మన స్టూడియోలో కువైట్ బాధితురాలు పిల్లి గణరత్నం భర్త రాజశేఖర్ ఉన్నారు అలాగే ఈ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ సమన్వయకర్త వీడి క్రిస్టఫర్ కూడా మనతో ఉన్నారు ఇప్పుడు మొదటగా ఈ కువైట్ నుంచి ఆన్లైన్లో పిల్లి గణరత్న గారు ఉన్నారు గణరత్న గారు అసలు మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళారు అక్కడ మీకు జరిగిన అసలు ఆ ఇబ్బందులు ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి నేను డిసెంబర్ ఇరవై మూడున వచ్చాను సార్ ఇక్కడ కోయిట రాగానండి కోయిట ఇంట్లో పెట్టారండి నా స్టాఫ్ నర్స్ అనుకున్నాను అండి నేను కానీ ఇంట్లో పనికే పెట్టారండి ఆవిడ డయాబెటిక్ పేషెంట్ టాబ్లెట్లు వారే ముగ్గురు ఆరోళ్ళు ఉంటారు పని ఏమి ఉండదు కేక పైన చూసుకోవాలి అనేసేసి అన్నారండి పని అంతా నాదండి నిద్ర ఉండేది కాదండి సరిగా తిండి ఉండేది కాదండి రోజు పనేనండి అలా నెల ఇరవై రోజులు చేసుకున్నానండి తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు లైట్ లో అయ్యి పెట్టమంటే పైకి ఎక్కానండి పైకి ఎక్కితే చేయి పైకి లేపి చేతుల ద్వారా పైకి ఎక్కితే ఆవిడ పట్టుకుందండి కింద మామ పట్టుకుంటే పైకి ఎక్కితే నా చెయ్య వెనికేసిందండి పడిపోయానండి నా చెయ్య పడిపోతే వాళ్ళ హాస్పిటల్ డ్రైవర్ నుంచి తీసుకెళ్లారండి డ్రైవర్ నుంచి తీసుకెళ్తే డాక్టర్ ఈ అమ్మాయికి ఇజోథెరపీ చేయించాలి చెయ్యి పైకి లేవదు చెయ్యి వెనికేసింది ఇప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోవాలి రెండు నెలలు అనేసి అన్నారండి ఆ మామ వాళ్ళు మేము ఎక్కడ చూడం మేము చూడలేము నేను చేయలేము అనేసి ఆఫీస్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేశాడండి ఆ ఆఫీస్ లోనేమో అది తిండి పెట్టక ఏమి పెట్టక పంపుతాను పంపుతాను ఇంటికి పంపుతాను అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర పడుకో వాళ్ళ దగ్గర పడుకోని ఒకడు వచ్చి వాడండి దాని దగ్గరికి డైలీని ఎవరో మాకు తెలియదండి మరి వాడు వచ్చేవాడు వాడు కాకుండా వాడితో పాటు ఇంకా నలుగురు ముగ్గురు వచ్చేవాడండి వాళ్ళ దగ్గర పడుకో వీళ్ళ దగ్గర పడుకో అని మేము పడుకోమని చెప్పేవాళ్ళం అండి లేకపోతే ఈ లాక్డౌన్ ద్వారా మీకు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి నేను ఎక్కడ తెచ్చి తిండి పెట్టను నేను ఏం చేయను మీకు అనేదండి నీ మందులు కట్టి అటు నుంచి తెచ్చేవాళ్ళు నేను నేను ఎక్కడ పెట్టుకున్న నా సొంత డబ్బులు ఏమైనా పెట్టుకోవాలి మీ వాళ్ళు పోవడం నష్టపోయాను నేను తనకి చేయరు ఏమీ చేయరు ఏం చెప్పినా చేయరు అనేసి రోజు టార్చర్ పెట్టేసేదండి ఉండేది కాదండి వారం రోజులు పప్పు రెండు వారాలు పప్పు వేసుకుని తిని ఇవ్వటం అండి అసలు ఉండేది కాదండి అక్కడి నుంచి మేము ఎలాగోలాగా తప్పించుకోవాలని అనుకున్నామండి దాని టార్చర్ చూడలేక రోజు మమ్మల్ని లోపల పెట్టి తాళం వేసుకుని వెళ్ళిపోయేదండి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మాకు అప్పు చెప్పేదండి మేము వాళ్ళ దగ్గర పడుకోమని ఇవ్వడం పనికి వెళ్ళండి అని కొట్టేసేదండి హింసం చేసేది అందుకని మేము ఆ టార్చర్ భరించలేక మేము పారిపోయి వచ్చేసామండి తెలిసినప్పుడంటే ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చేసామండి ఆవిడ కూడా మాకు తెలియదండి అడ్రస్లు కూడా మాకు తెలియదండి మేము అలా ముగ్గురు పారిపోయి వచ్చేసామండి పారిపోయి వచ్చేసి వాళ్ళు 
కానన్ ఫ్లైట్ పెట్టారని మీలాంటి వాళ్ళ వల్ల మేము ఇన్నింగ్ వచ్చేస్తే ఒక వాలంటీ ద్వారాగా మేము పాస్పోర్ట్లు అప్లై చేసామండి మాకు పాస్పోర్ట్లు అవుట్ పాస్పోర్ట్లు కూడా వచ్చినాయి అండి వస్తే మేము ఆ రోజు పరమానికి వెళ్ళామండి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖుని పరమానికి అంటే అక్కడ మీకు వెళ్ళిన తర్వాత మీకు వెళ్ళడానికి లేదు అలా బయట తోసేసారండి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇండియన్ అంబాసిడర్కి వెళ్ళామండి ఇండియన్ అంబాసిడర్కి వెళ్తే వాళ్ళు అసలు మమ్మల్ని లోపలికి అలా చేయలేదండి ఆ రోజు రాత్రి అంతా మేము అక్కడ పడుకున్నామండి అసలు మాకు తిండి లేక తిప్పలేక మూడు రోజులు రోడ్ మీద తిరిగామండి బ్యాగులు ఇచ్చుకుని తినడానికి తిండి లేక ఏమీ లేక వాళ్ళు పులిహార ప్యాకెట్లు ఇస్తే వాటర్ ప్యాకెట్స్ ఇస్తే తాగి అలాగే ఉన్నామండి ఎక్కడికి వెళ్ళదు తెలియని పరిస్థితి అండి మాకు మేము రోడ్డు మీద ఉండిపోయామండి మమ్మల్ని చేరు తీసిన ఆవిడ వెళ్ళిపోయిందండి కాలం ఫ్లైట్ లకు వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ ఎవరు ఆవిడ అడ్రస్ ఏంటి కూడా మాకు తెలీదు ఈ కోయిటాల అట్టకలలో తెలీదు మాకేమో అరబీ కట్ట రాదు ఇంగ్లీష్ తప్ప తెలుగు తప్ప మేము అలాగే పిచ్చి కుక్కల్లో తిరుగుతున్నామండి తిండి తెప్పలో మానేసి మాకు ఉండడానికి కూడా నివాసం మహిళ కూడా మేము అర్థమయ్యేలాగా కూడా ఉన్నాము నా బిడ్డ చూసుకుంటా నా చూసుకున్నా నా భర్త చూసుకున్నా చూసుకోలేదండి ఇక్కడ చచ్చిపోతాడు మన బట్టకి ఒకవేళ ఇక్కడ చచ్చిపోయినా కూడా మా అమ్మ సేపాల కూడా ఇంటికి వెళ్ళినా రెండు ఇక్కడే పూర్తి చేస్తారు కరోనా వల్ల ఎవరింట్లోకి మమ్మల్ని రానట్టలేదు ఏ పని లేదు ఇంటికి వెళ్ళాలని కూడా మాకు దారి లేదు మా ఎక్కడ మాది చూస్తే ఆరు నెలలు అయిపోయింది అండి మేమే ఎక్కడికి వెళ్ళాలని వీళ్ళేదు అని అందరూ మేము ఎక్కడ చచ్చిపోవాలనుకుంటామండి మా పాస్పోర్ట్లు మా దగ్గర పెట్టుకుని మేము ఎంత నరక చూస్తున్నామండి ఆ యాభై తరగతి మమ్మల్ని నరక పెట్టేసింది బయట పెట్టి కూడా మేము నరక మనం ఇస్తున్నాం సార్ మాకు నానాజీ గారు సహాయం చేస్తారండి జిల్లా కోఆర్డినేటర్ నానాజీ గారు అలాగే హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఇన్షా మేడం గారు కూడా మాకు సహాయం చేస్తారు మాకు వీరు తప్ప ఎవరు సహాయం చేస్తలేదండి అమ్మ గంధాత్న గారు ఒకసారి కాదు ఒకసారి అండి అది మీకు సరైన సలహా ఇవ్వడం కోసం మనకి ఏపీ ఎన్ఆర్టీ మాజీ డైరెక్టర్ చప్పుడు రాజశేఖర్ గారు లైన్లో ఉన్నారు సార్ రాజశేఖర్ గారు నమస్తే సార్ అదే ఈవిడ నర్సు జాబ్కి అని చెప్పేసేసి కోవాటి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఒక ఇంట్లో పెడేహారండి ఈవిడ్ని అయితే అయితే ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే ఈవిడికి భాష మీద ఒకటే పట్టులేదు ఒకవేళ బయటకు వచ్చి ఎవరితో అనే విషయం చెప్పాలంటే అరబ్ అదే లాంగ్వేజ్ మీద పట్టులేదు అలాగైనా సరే ఒకవేళ ఎక్కడికైనా వెళ్తారంటే అక్కడ పరిస్థితి కూడా ఏంటంటే ఇలాగ వ్యభిచారం చేస్తేనే మీకు ఒక భోజనం పెడతాము అని చెప్పేసే పరిస్థితి ఏర్పడదండి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ అక్కడ మనకి ఆశ్రయం కల్పించే ఒక ఎంబసీ ఉన్నదంటే ఇండియన్ ఎంబసీ ఇండియన్ ఎంబసీకి వెళ్తే అక్కడ రానివ్వకుండా వాళ్ళమ్మను బయటికి వెళ్ళిపోమంటున్నారట ఈ పరిస్థితుల్లో ఈవిడ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటుంది అసలు ఏదన్నా మీకు ఒక సలహా ఇస్తారా అదే ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్నానో ఉంది యాక్చువల్ గా ఆమె వెళ్ళి కొద్ది కాలం అయింది ఆమెకు ఆల్రెడీ వీసా అంటే రెసిడెన్స్ పర్మిట్ ఉంది ఆమెకి ఓకే అండి అకామా ఉంది సో ఇప్పుడు కోవిడ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఓన్లీ అకామా లేని వాళ్ళు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు లోపల అయిపోయిన వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళకి యాంబ్రెస్టీ ఇచ్చారు అంటే క్షమాపక్ష పెట్టి తీసుకెళ్లారు ఓకే సార్ ఇప్పుడు దాంట్లో మన వాళ్ళు అంటే పాస్పోర్ట్ లేని వాళ్ళందరూ కూడా పాస్పోర్ట్లు అప్లై చేసుకున్నారు ఓకే అండి ఓకే మన 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 తెలుగు వాళ్ళే చాలా మంది వాలంటీర్లు గా కనీసం ఒక నూట యాభై మంది పైన పనిచేశారు మన తెలుగు వాళ్ళే ఓకే సార్ ముందుకు వచ్చి ఓకే సార్ సో అలా ఈ అమ్మాయి పాస్పోర్ట్ వచ్చినట్టు ఓకే సార్ పాస్పోర్ట్ అంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఓకే సార్ సంపసీ కదా అవును సార్ అయితే వచ్చిన అప్లికేషన్ అన్నిటి కూడా చేసి వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసి వైట్ పాస్పోర్ట్ అంటే టెంపరీ పాస్పోర్ట్ ఇచ్చారు ఓకే సార్ ఓకే సార్ 
సో ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పొజిషన్ చూస్తే ఫింగర్ ప్రింట్స్ లేకపోతే అన్ని చూసుకుంటే కాబట్టి వ్యాలిడిటీ ఉంది ఓకే సో కాబట్టి ఏమంటే ఆ షెల్టర్ లోకి ఈ అమ్రస్టీలో రావడానికి ఆమెకి ఎలిజిబిలిటీ లేదు ఓకే సార్ రెండోది ఇప్పుడు రెండో విషయం అంటే ఆమెకు ఆల్రెడీ ఉంది పని లేదు ఓకే 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 ఆమె వెళ్ళింది ఇవన్నీ ఒక ఒక ఏదో నర్సు మీద వెళ్ళింది ఓకే ఇవన్నీ అది ఒక టోటల్ స్టోరీ డిఫరెంట్ అవునండి వెళ్ళటం వరకు అవును సార్ మనం లేనంటే చాలా మోసపోతుంటారు ఓకే దీని గురించి రెండో స్టెప్ లో మాట్లాడదాం అవును సార్ ఒకసారి వెళ్ళింది సో మోసపోయింది అవునండి అక్కడ ఉన్న ఏజెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఏజెంట్ నాలుగు ఇళ్ళకి పంపిస్తాడు ఓకే అండి ఒక ఒక ఇల్లు బాగోకపోతే ఇంకో ఇల్లు ఇంకో ఇల్లు బాగోతే ఇంకో ఇల్లు కానీ ఇప్పుడు ఉన్న పొజిషన్ ఏంటంటే ఓకే సార్ ఎవరు పని వాళ్ళని తీసుకునే పొజిషన్ లేరు ఓకే అండి కరోనా కరోనా వైరస్ ఉంది ఈ రోజు ఈ రోజు నిన్న ఒక్క రోజు ఎనిమిది వందల పైన రిజిస్టర్ అయింది కువైట్ లో ఓకే సార్ ఓకే టోటల్ ఏడు వేల మంది పైన కరోనా తోటి ఎఫెక్ట్ లో ఉన్నారు ఓకే సార్ సో ఆ ఎఫెక్ట్ తోటి మొత్తానికి అది చేసి ఇది చేసి ఈ సెంటర్ కి వెళ్ళింది సెంటర్ నుంచి ఎంబసీకి వెళ్ళింది ఎంబసీ లో షెల్టర్ అనేది ఇప్పుడు క్లోజ్ చేశారు ఎందుకు చేశారంటే ఇప్పుడున్న వాతావరణ పరిస్థితుల బట్టి కరోనా ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి ఎవరు పడితే వాళ్ళు తీసుకోవడానికి కూడా అని చెప్పేసి మొత్తానికి క్లోజ్ చేశారు ఓకే సార్ సో ఈవెన్ ఎంబసీలో కూడా ఎవరు కూడా అసలు వాళ్ళు చేసే పొజిషన్ లో లేరు ఓకే సార్ ఒక పక్క ఏమో టెంపరీ పాస్పోర్ట్ లని వాళ్ళు ఉన్న స్టాఫ్ తోటే చేయడానికి కుదరక మన వాలంటీర్లు వెళ్ళి చేశారు ముప్పై మంది దాకా ఓకే అండి ఓకే రాత్రి బాగా ఓకే అండి సో ఓకే సార్ దాంట్లో కూడా ఎంబసీ అనేది ఫెయిల్యూర్ కనపడింది ఓకే అండి ఎందుకంటే అందరికి టైం కి ఇవ్వలేకపోయారు ముప్పై తారీఖు ఏప్రిల్ ముప్పై ఏళ్ళ ఒక్కలు ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వలేకపోయారు ఓకే అండి సో అక్కడ ఇలా పాస్పోర్ట్ రాకుండా ఎలిజిబుల్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు ఈ అమ్మాయి తో పాటు చాలా మంది రోడ్డు మీద బతికారు ఓకే సార్ రోడ్డు మీద ఉన్నారు ఆ రోజు అర్ధరాత్రి పోలీసులు వచ్చి నూట యాభై మందిని ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లిపోయారు ఓకే అండి సో మరి ఈ ఎక్కడ ఉందో మరి ఆమెకి ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు వాళ్ళని అది డిపోర్టేషన్ సెంటర్ లో వాళ్ళు పడేశారు షెల్టర్ లో ఇలా ఓకే అండి డిపోర్టేషన్ సెంటర్ జైల్ లో పడేశారు ఓకే సార్ సో ఎంబసీ వాళ్ళు కూడా తీవ్ర ప్రయత్నం చేసి వీళ్ళందరినీ అట్లీస్ట్ షెల్టర్ లో పంపించండి మార్పించండి అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ పెట్టారు కోఆర్డినేషన్ జరుగుతుంది ఈ రోజు ఎనిమిదో తారీఖు అయినా తొమ్మిదో తారీఖు అయినా ఈ రోజు వరకు దాని మీద ఎటువంటి న్యూస్ లేదు ఎటువంటి చర్యలు లేదు ఓకే సార్ సో ఇప్పుడు ఏమ పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఇంకా ఆమెకు ప్రజెంట్ ఓకే షెల్టర్ గానీ లేకపోతే ఇది గానీ మన తెలుగు వాళ్ళ సంఘాలు ఉన్నారు ఓకే సో ఆ అమ్మాయి తోటి మనం లైవ్ తర్వాత నేను ఫోన్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడించి ఎలా ఎందుకంటే ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది కొంచెం బెటర్ అంటే బెటర్ అంటే ఉన్న దాని మీద కొంచెం బెటర్ అంతే ఓకే సార్ ఓకే ఓకే సార్ అంటే సార్ సార్ ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఒకరు ఆశ్రయం ఇచ్చారండి గన్రత్నం గారికి ఒకరు ఆశ్రయం ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అక్కడ ఉండడం సేఫ్ అని చెప్పేసి అనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే ఎందుకంటే బయటకు వస్తే తీసుకెళ్లి జైలు వేస్తారు అక్కడ ఎంబసీకి వెళ్తే వాళ్ళమ్మో రానివ్వరు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ ఎవరైతే ఆశ్రమం ఇచ్చారో వాళ్ళని బతిమాలుకున్నా ఏదైనా సరే అక్కడ ఒక నాలుగు రోజుల పాటు ఉంటే మంచిదని చెప్పేసి అదే కరెక్ట్ అంటారా ఒకవేళ అదే కరెక్ట్ ఎవరైతే ఆశ్రమం ఇచ్చారో వాళ్ళకి మనం మన వాళ్ళు వాళ్ళ ఫోన్ చేసి ఓకే సార్ లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కూడా మన సైడ్ నుంచి కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇప్పుడు తిండి పెట్టాలి ఇది చేయాలన్నా కూడా అలాంటి ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళకి సహాయం చేసి ఓకే ఆశ్రమం ఇచ్చిన వాళ్ళకి సహాయం చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఉన్న పొజిషన్ అయితే ఓకే ఓకే సార్ ఓకే సార్ లేదు అలాంటి పొజిషన్ లేదు మాకి తినడానికి లేదు అని అంటే ఓకే సో వీళ్ళకి వాళ్ళకి తినడానికి ప్రజెంట్ ఏదైతే నిత్యావసర సరుకులు ఓకే సార్ ఎంబసీ కూడా నిత్యావసర సరుకులు అన్ని కూడా ఇస్తుంది ఓకే సార్ ఆల్రెడీ ఇరవై ఐటమ్స్ తోటి ట్వంటీ ఐటమ్స్ తోటి బియ్యము ఆట అన్నిటితోటి ఒక ప్యాకేజ్ కూడా ఫ్రీగా పంచుతున్నారు ఓకే సార్ సో అలాగే మన తెలుగు అసోసియేషన్స్ కూడా చాలా మంది చాలా మందిగా అందరూ కూడా రోజు పంచుతున్నారు ఓకే ఓకే కనీసం నా దృష్టిలో ఒక రోజు ఒక వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక ఈ మంది దాకా కూడా సహాయం చేస్తున్నారు ఓకే సార్ సో వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొస్తాను ఈ అమ్మాయిని వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టేసి కొంచెం స్పెషల్ కేర్ తీసుకోమని మనం ఒక మనిషిని పెడదాము సో ఎవరైతే ఆశ్రయం ఇచ్చారో వాళ్ళకి వీళ్ళకి కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనం ప్రయత్నం చేస్తాం ఓకే సార్ 
తర్వాత సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఏజెంట్స్ వ్యవస్థ అనేది చాలా పెద్ద వ్యవస్థ అది అక్కడ ప్రా పాతుకుపోయి ఉండిపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ ఒక తెలుగు వాళ్ళనే ఇంకో తెలుగు వాళ్ళు మోసం చేయడం అనేది చాలా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఎందుకంటే మన తెలుగు మన వాళ్ళే అని చెప్పేసి తీరా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు ఈ రొంపులోకి దింపడం అనేది చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి మన వాళ్ళపైన అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వాలు కానీ లేదంటే అక్కడ ఉన్న స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ కానీ లేదంటే మన ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఏమైనా వర్క్ చేస్తున్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ లో ఇందాక చెప్పినట్టు పాయింట్ లో వద్దాము వీళ్ళేంది ఇక్కడ ఏదో అంటే ఈ అమ్మాయి ఆల్రెడీ చదువుకుంది ఆ చదువుకున్న వాళ్ళే క్రాప్ లో పడిపోతున్నారు అవును సార్ వీసా ఇచ్చేది అంటారు వీళ్ళకేంటే కుటుంబ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు నర్సిటీస్ అవును సార్ దాంతో కనీసం దూరంగా పోతే అక్కడికైనా ఏదైనా కలో కలో ఏదో చేసుకొని బతుకుతా ఉంది డబ్బులు వస్తాయిలే అని వాళ్ళు చెప్పిన మాటలన్నీ ఒకవేళ మా బోటోల్లో వాళ్ళకి సలహా ఇచ్చినా కూడా ఏదో ఇస్తున్నారు లే వీళ్ళకేం తెలుసులే మమ్మల్ని ఏదో చేస్తారు లేదా ఇది అని ఆ ఓవర్ లుక్ తోటి అక్కడికి వెళ్తారు ఇరుక్కుంటారు ఇలా ఇరుక్కునే వాళ్ళు మాకు దృష్టిలో ఏంటంటే ఒక పది నుంచి పదిహేను పర్సెంట్ ఇలాగే ఉంటారు ఓకే అండి సో అక్కడికి వెళ్ళిందని నర్స్ అని ఇచ్చారు నర్స్ అన్నది అసలుగా వీళ్ళే ముందు తీసుకోవాలి నర్సులు వెళ్ళాలన్నా ఏం చేయాలన్నా కంపల్సరీ కంపెనీ అదే నర్సులు అన్నారు అనుకోండి కంపల్సరీ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏపీఎంఆర్టీ ఉంది లేకపోతే ఏపీఎంఆర్టీ కాదు హోమ్ క్యాప్ ఒకటే మనకి ఇక్కడ ఆంధ్రాలో రిజిస్టర్డ్ అంటే గవర్నమెంట్ అవును సార్ అదొక్కటే లైసెన్స్డ్ అవునండి అలా ఇలా ఇప్పుడు ఏం వెళ్ళింది ఏంటంటే ఏజెంట్ ఏది మెయిట్స్ ఎవరైతే సప్లై చేస్తారో ఆ ఏజెంట్ ద్వారా వెళ్ళిందేమో సో వాడు చేసేది ఏం లేదు అక్కడ వెళ్తాడు ఒక ఇంట్లో పెడతాడు ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు సరిగా చూస్తే సెట్ అయితే ఓకే సెట్ కాకపోతే ఇంకో ఇంటికి పంపిస్తాడు అక్కడ సెట్ కాకపోతే ఇంకో ఇంటికి పంపిస్తాడు అలా ఐదు ఆరు చూపిస్తారు ఈ ఐదు ఆరు లో ఏదో ఒకటి సెట్ చేసుకుని ఇంకో వాళ్ళు కొట్టినా తిట్టినా ఏం చేసినా కూడా పని ఉంటారు ఓకే సార్ తర్వాత ఇప్పుడు ఏపీ అన్నట్టే ఉంది కదా సార్ సార్ ఈ ఏపీ అన్నార్టీ నుంచి ఈ కంపెనీ మాత్రమే అంటే ఓమ్ క్యాప్ నుంచి మాత్రమే ఇలాగ జాబులకు వెళ్ళాలి ఇది రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ అలాగే దీని నుంచి ఎవరైతే జాబ్ చేయనికి వెళ్తారో ఏజెంట్ని మాత్రం నమ్మద్దు ఎవరైనా ఇంట్లో హౌస్ మేడ్ మాత్రమే ఏజెంట్ ద్వారా వెళ్తారు అని ఈ అవగాహన అనేది అంటే ఇవ్వడంలో ఈ ఆర్గనైజేషన్ కానీ వీళ్ళు లోపమంటారు లేదా గవర్నమెంట్ కూడా దానిపైన ప్రత్యేక ఏంటది ఒక జనాలకి ఎవరినైనా తీసుకురాలకపోయింది అందుకని వీళ్ళు కూడా ఈ ఏజెంట్లు నమ్మేసి జాబుల పర్పస్ మీద వెళ్ళిపోతున్నారు సార్ అది కరెక్ట్ అని అంటారా కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హోమ్ క్యాప్ ఏదైనా కూడా ఈవెన్ దో హౌస్ మేట్ కూడా హోమ్ క్యాప్ అంటే ఒక ఆడ మనిషి వెళ్తుంది అంటే అవునండి సో హోల్డ్ లైసెన్స్డ్ వచ్చేసి ఓన్లీ మన దేశం మొత్తం మీద ఏడు మాత్రమే ఉన్నాయి ఏడు ఎనిమిది ఉన్నాయి ఓకే అండి ఆ ఏడు ఎనిమిదిలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి హోమ్ క్యాప్ ఒకటి ఉంది తెలంగాణ నుంచి టామ్ కామ్ ఒకటి ఉంది తెలంగాణ హోమ్ క్యాప్ అంటే ఓవర్సీస్ మ్యాన్ పోస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవునండి ఓకే ఓకే అండి ఆ ఒక్క దీనికి మొత్తం ఆ దేశం మొత్తం మీద ఈ లేడీస్ ఇలాంటి చిన్న పనులు తెలియ వాళ్ళు అంటే లేడీస్ చిన్న పనులు అంటే ఎవరు సెక్రటరీ లెవెల్ ఒకటి ఓకే అండి సెక్రటరీ కాకుండా వేరే రకంగా ఉద్యోగాలకు వెళ్లే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కేటగిరీ కింద వస్తారు అవును సార్ సో వీళ్ళందరూ కూడా కంపల్సరీ ఇప్పుడు హోమ్ క్యాప్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇంకా ఏపీఎంఆర్టీ అనేది ఓన్లీ అది దాని యొక్క పరిధి వేరు ఓకే అండి ప్రజెంట్ ఏపీఎన్ఆర్టీ దగ్గరకు వచ్చినా కూడా అవగాహన ఇచ్చి ఏ హోమ్ క్యాప్ ద్వారా పంపించాలి అవునండి సో ఇప్పటి వరకు ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ ఇంకా రాలా ఏపీఎన్ఆర్టీ ఎందుకంటే కొత్తది కాబట్టి మూడు మూడు సంవత్సరాలు అయింది నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది సో దానికి ఉన్న ఇది చేస్తాం కాకపోతే బయట ఉండే వాళ్ళు చెప్పుకుని ఇప్పుడు ఆమె తీసుకురావాలంటే ఏపీఎన్ఆర్టీ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు అవును సార్ అలాగా బట్ ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ ఈ హోమ్ క్యాప్ లేక టామ్ కామ్ ద్వారా మాత్రం వెళ్ళాలని మనం అవగాహన ఇస్తున్నాం ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ప్రాక్టికల్ గా మన గవర్నమెంట్ ఏమో ఇలా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టింది లేడీస్ మీద అక్కడ గవర్నమెంట్ ఏంటి ఏజెంట్లు అందరూ కూడా అక్కడ లీగల్ గానే ఉన్నారు 
అక్కడ ఏజెంట్లు ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఒక బిల్డింగ్ మీరు తీసుకున్నారంటే ఒక పదంత బిల్డింగ్ తీసుకున్నారంటే ఆ బిల్డింగ్ లో కనీసం ఐదు వందల ఏజెంట్లు ఉంటారు అయ్యో బాబా ఒక రూమ్ ఉంటది రూమ్ లో చిన్న రూమ్ ఆఫీస్ రూమ్ అలాంటి రూమ్ మీ ఆఫీస్ తీసుకున్నారు కదా అలాంటి రూమ్ లో అలాంటి ఆఫీస్ లో ఆరుగురు ఏడుగురు ఉంటారు ఓకే సార్ ఏజెంట్లు ఓకే ఓకే అంత దారుణమైన పరిస్థితి అలాంటి ఎన్ని ఏరియాల్లో ఎంతో మంది వేల మంది ఏజెంట్లు లైసెన్స్ ఇచ్చింది ఓకే కోవిడ్ గవర్నమెంట్ ఓకే సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కోవిడ్ ఇస్ ఏజెంట్ దగ్గరకు వస్తారు వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు ఓకే ఏంటంటే నాకు మెయిట్ కావాలి ఇంట్లో పని చేసుకోవడానికి అని చెప్పేసి వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు ఎంత ఇస్తారు మన కేడీలు పన్నెండు వందల కేడీలు అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఇంటూ రెండు వందల యాభై రూపాయలు వేసుకోండి ఈరోజు రెండు వందల నలభై రూపాయలు అంతా ఉంది ఓకే ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు మూడు లక్షలు వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు ఓకే ఈ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఇంటికి పెడతాను ఓకే సో వీళ్ళు వస్తారు ఇక్కడ వచ్చి ఈ కాకినాడ లేకపోతే రాజమండ్రి ఈ రాజోలు సకినాయపల్లి ఈ పరిసర ప్రాంతాలు లేదంటే కడప ఏరియాలు వీళ్ళు పట్టుకుంటారు అక్కడ ఇక్కడ సబ్స ఏజెంట్ ఉంటారు ఓకే సార్ అంటే వాళ్ళ ఏరియా లేదు వాళ్ళ ఏజెంట్ అంటే వాళ్ళ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ ఓకే సార్ వాళ్ళకి ఏం లేదు వాళ్ళు ఏమంటారు పోయా ఎవరైనా పోయే వాళ్ళు ఉంటే మాకు ఇవ్వండి మేము బయోడేటాలు తయారు చేసుకుంటారు అది కూడా ఎంత దారుణంగా చేస్తారంటే ఆ ఎంఐ ఎవరైతే ఉందో ఆ ఫోటోల దగ్గర కూడా మార్పింగ్ చేస్తారు ఓకే అంటే ఒకవేళ ఒక అమ్మాయి సన్నగా ఉండి నీరసంగా ఉండి లేకపోతే ముసలాం అయి ఉండి ఇవన్నీ ఉంటే కొంచెం ఫోటోలు నీట్గా తీసి వాళ్ళ వయసుని కప్పి పెట్టి అంటే చిన్న వయసు ఉంటే పెద్ద వయసు పెడతారు పెద్ద వయసు ఉంటే చిన్న వయసు పెడతారు ఓకే సో అలా అలా పాస్పోర్ట్ తయారు చేయించి ఫోటోలు తయారు చేసి ఇల్లు అక్కడ ఇస్తారు వాళ్ళు ఆ యొక్క చూసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఫోటోలు ఫోటోలు చూసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు అంతే ఫోటోలు చూసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఓకే వాళ్ళది ఏమైంది వాళ్ళ వరకు బాగానే ఉంటుంది వరకి అవునండి సో వాడికి సగం డబ్బులు అడ్వాన్స్ ఇస్తారు ఆ డబ్బుల్లో ఇంకో లక్ష రూపాయలు పంపిస్తారు డెబ్బై ఐదు లక్ష అవునండి ఓకే ఇక్కడ వాడికి లోకల్ గా సో వీడి ఈఎంఐకి వాళ్ళకి ఈ రోజు ఒకప్పుడు అంటే ఈఎంఐ వీళ్ళు డబ్బులు కట్టెళ్లే వాళ్ళు డెబ్బై వేలు డెబ్బై వేలు పరిస్థితి మారిపోయింది అవునండి నేను కూడా నేను కూడా ఈ గణరత్న గారిని అడిగానండి అసలు మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఏజెంట్కి ఎంత ఇచ్చారంటే లేదు మేము ఇవ్వలేదండి వాళ్ళు ఊరికినే అంత ఫ్రీగానే తీసుకెళ్లారు మొత్తం ఖర్చులన్నీ వాళ్ళే పెట్టుకున్నారంటున్నారు అవునండి సో ఖర్చులన్నీ పెట్టుకొని పాస్పోర్ట్ లేకపోతే పాస్పోర్ట్ తయారు చేసి అవునండి వీళ్ళందరూ వెళ్ళటానికి ఎలిజిబుల్ లేదు అవునండి వీళ్ళని స్పెషల్ గా ఓరియంటేషన్ చేస్తారు వీళ్ళకి ఓకే అండి అమ్మా నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు వేసా నువ్వు దుబాయ్ వెళ్తున్నావు లేకపోతే ఇక్కడికి వెళ్తున్నావు ఎందుకు వెళ్తున్నా అంటే మా చుట్టాలు పిలిచారు సో ఈ విధమైనటువంటి ఒక డైరెక్ట్ గా వెళ్తానికి లేదు కోవైట్ కి ఓకే ఓకే అండి సో వీళ్ళు దుబాయ్ వెళ్తారు దుబాయ్ నుంచి దుబాయ్ మీద విజిట్ వేసే మీద వెళ్తారు విజిట్ నుంచి అక్కడ దుబాయ్ నుంచి ఇక్కడ ఇంకో వేసే మీద ఇక్కడికి వస్తారు ఓకే అండి సో ఇదంత పెద్ద రాకెట్ అనమాట అవును సార్ సో ఇక్కడ ఈ రాకెట్ లో భాగంగా నేబోటెడ్ చెప్పేది ఏంటంటే వీళ్ళు కూడా విక్టిమే ఓకే అండి కాదు వీళ్ళు కూడా పాత్రధారులే మీకు ఏంటంటే ఒక మీకు మా అప్పులు ఉన్నాయి ఒక పదివేలు అప్పులు ఉన్నాయంటే ఆ పదివేలు ఇస్తారు ఇరవై వేలు అంటే ఇరవై వేలు ఇస్తారు సో ఖర్చులు కంటారు మొత్తం ఈ రోజుల్లో ఒక అమ్మాయి వెళ్తుంది అంటే ఇరవై నుంచి ముప్పై వేలు ఆ అమ్మాయి చేతికి ఇచ్చి మిగతా ఖర్చులు పెట్టుకొని ఎయిర్పోర్ట్ దాకా వాళ్ళ మనిషిని తీసుకెళ్లి అక్కడ ఫ్లైట్ ఎక్కించే దాకా ఎక్కడో చోట పెట్టి హోటల్ ఖర్చులు భరించి తిండి తిప్పలు భరించి ఆ అమ్మాయి అక్కడ పంపిస్తున్నారు అవునండి సో వీళ్ళకేంది డబ్బులు వస్తున్నాయిలే ఆ కొనేలే నాకు వెళ్తా అంటే మనకి ఇదివరకు అయితే ఖర్చు అయ్యేది ఇప్పుడు ఖర్చు లేకుండా ఫ్రీగా తీసుకెళ్తున్నారు పైగా రివర్స్ లో కూడా డబ్బులు ఇస్తున్నారు అంటే అక్కడ పోయిన తర్వాత మనం చూసుకున్నాలి అంటారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళేంటి వీళ్ళకేమి అంటే చాలా మంది కేసుల్లో మేము చూస్తున్నాం కాబట్టి కొంతమంది పని చేసి బతికే వాళ్ళు చాలా హాయిగానే బతుకుతున్నారు ఇల్లు కాకపోతే రెండో ఇంటికి పంపిస్తున్నారు మూడో ఇంటికి పంపిస్తున్నారు ఇదంతా వచ్చేసి ఐదు పది పర్సెంట్ మాత్రమే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమా ఏమైంది నర్సు అవునండి ఇంటి పని చేయించమన్నారు ఈ నర్స్ అనే అమ్మాయి ఇంటి పని ఎలా చేయగలదు చదువుకున్నది అవునండి చేయలేదు అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అవునండి అవునండి కానీ అక్కడ ఈఎంఐ తెలియదు పోయేటప్పుడు నేను ఇంటి పనికి వెళ్తున్నాను అని అక్కడ వీళ్ళు దాచి పెడతారు అవునండి అవునండి ఇక్కడ వీళ్ళు తెలుసుకోకపోతే వీళ్ళ తప్పు లేదా ఫ్రీ చేస్తున్నాము ఏదో చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు సార్ ఓకే ఓకే సార్ అయితే
అవును ఇది మనం నాలుగు రోజులు అనుకోవటం లేదు ఇక్కడ ఓకే సార్ ఇప్పుడు సరే ఇది అన్నది నేను చూస్తాను ఓకే అంత వీలైతే అంత మనం చేద్దాము అలాగే సార్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఏరియాలో మనం పబ్లిక్ లో మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అవును సార్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలాంటి కేసులు నాకు రోజు ఒకటో రెండు ఉంటాయి ఓకే సార్ ఓకే సార్ అక్కడ నిన్న కూడా కావ ఇలాగా ఓకే ఆమెకి ఆల్్రెడీ ఫిబ్రవరి మే 20 30 తారీఖు దాకా కామ ఉంది ఆల్్రెడీ ఓకే సార్ ఇలాగే నేను మాకు ఎవరు లేదు చూసుకునే వాళ్ళు లేదు ఇట్లా ఇట్లా అని ఆమె ఇదే కాకినాడ ఏరియా నుంచి పీ కన్నవరం ఆ ఏరియా నుంచి ఓకే సార్ ఓకే సార్ నిన్న నిన్న కేసు గుర్తుంది కాదు చెప్తాను అంటే రోజు ఓకే సార్ సో వాళ్ళకి కూడా కంగారు పడుతుంది చేసేది ఎప్పుడు ఎవరు ఏం చేయలేము ఓకే వీళ్ళందరినీ ఏదన్నా ఒక ఆశ్రయం కానీ ఏదన్నా ఉన్నదా సార్ అవకాశం దాని గురించి దాని గురించి చెప్తాను ఓకే సార్ ఇప్పుడు పొజిషన్ ఉన్న ప్రకారం ఈ రోజు అంటే రేపటి ఈ రోజు నిన్న రాత్రి వీళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు రేపటి నుంచి అంటే పదవ తారీఖు సాయంత్రం నాలుగింటి నుంచి రేపు ముప్పై తారీఖు వరకు ఓకే అండి కోవిడ్ లో కూడా ఫుల్ లాక్ డౌన్ చేయడం ఓకే 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 అండి ఇది బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఓకే సార్ సో ఇప్పుడన్నా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కనీసం డే టైమ్ లో కదులుతున్నారు ఓకే సార్ అంటే డే టైమ్ లో వెళ్ళడానికి మూడు గంటల వరకు కూడా వెహికల్స్ అయితే పర్మిషన్ ఇస్తుంది అవును సార్ అవును సార్ ఓకే సార్ రెండోది ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఓకే సార్ లాక్ డౌన్ లో ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫ్లైట్స్ కానీ కానీ ఏవి లేవు ఓకే సార్ రావాలన్నా కూడా అది వచ్చే పొజిషన్ లో లేదు ఓకే సార్ మూడో విషయం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎవరికైతే క్షమాపేక్ష పెట్టి అవునండి షెల్టర్ ఇచ్చారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మన ఇండియన్స్ తొమ్మిది వేల మంది పైన షెల్టర్ లో ఉన్నారు కోవిడ్ గవర్నమెంట్ ఓకే సార్ వాళ్ళందరూ షెల్టర్ పొద్దున్నే సాయంత్రం మూడు పోట్ల అంటే తిండి పెట్టి ఉండటానికి ఇది ఇచ్చి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి పెద్ద పెద్ద ఫెసిలిటీస్ అనమాట ఒక్కొక్క దాంట్లో మూడు వేల మంది నాలుగు వేల మంది ఎలా ఉన్నారు ఓకే సార్ అంత పెద్ద 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 అయ్యి దీనికోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపులు పెట్టారు ఓకే సార్ ఓకే ఓకే సార్ అంత అన్ని సౌకర్యాలు ఇస్తూ వాళ్ళని మొబలైజ్ అంటే గవర్నమెంట్ టికెట్ ఇచ్చి అంటే ఫ్రీగా ఇక్కడ పంపిస్తాం ఇండియా పంపిస్తాము అనే దానికి మొన్న పదహారో తారీఖు నుంచి మన ఇండియన్స్ ని తీసుకోవటం మొదలు పెడితే షెల్టర్ లోకి ఈ రోజు కూడా వాళ్ళది పరిస్థితి ఏంటనో తెలియట్లా ఓకే సార్ ఇక్కడ షెల్టర్ లో ప్రాబ్లం ఏంది అంటే మన వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకు తెల్లన్నము పెరుగన్నము లేకపోతే పప్పన్నము ఇలా సంథింగ్ మనం మన అలవాట్లు వేరు అవునండి 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 ఆఖరికి ఇలా మైసూర్ గా వెళ్ళి వెళ్ళలో చేసుకున్నా వాళ్ళు సపరేట్ గా వాళ్ళు తిండి తినకుండా వీళ్ళు వండుకొని మన పప్పన్నం లేకపోతే ఏదో ఒకటి మనకి తగ్గట్టుగా వండుకొని తిని అలా బతుకుతున్నారు తప్పించి ఓకే సార్ అలవాటు కావట్లా ఇప్పుడు ఒకేసారి ఇప్పుడు ఏమైంది రంజాన్ వచ్చింది అవునండి ఓకే రంజాన్ మాసం జరుగుతుంది సార్ డే టైమ్ లో వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇవ్వలేదు ఓకే సో ఓన్లీ సాయంత్రం ఐదున్నర ఆరింటికి ఒకసారి ఫుడ్ ఇస్తున్నారు ఓకే సార్ తర్వాత ఈవెన్దో మీకు నైట్ మిడ్ నైట్ రెండింటికి రెండున్నర మళ్ళా ఇంకోసారి తీసుకొచ్చేస్తాం ఓకే సార్ అదే దాంతో వాళ్ళ బతకాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు అర్థం కావట్లా ఓకే సార్ ఎంత మంది మేము మాట్లాడే మన తెలుగు వాళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు మూడు వేల మంది పైన ఓకే సో వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతిరోజు ఏదో రకంగా వాళ్ళు షెల్టర్ కాబట్టి వీళ్ళకి మొబైల్ ఉంటుంది నెట్ ఉంటుంది వీడియోలు తీసి పంపిస్తున్నారు అందరూ గొగ్గోలు పెట్టేస్తున్నారు ఫుడ్ తెల్లేపో కానీ ఒక రకంగా చూసుకుంటే ఫుడ్ మన వైపు చూసుకుంటే ఫుడ్ బాగానే ఉంటుంది జ్యూస్ ఇస్తారు ఆ ఫుడ్ లో జ్యూస్ తో పాటు ఒక ఫ్రూట్ ఒక కపూస్ లేకపోతే ఒక చికెన్ మటన్ ఇది ఇది రైస్ ఇవన్నీ ఒక ఐదు ఆరు ఐటమ్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు కానీ మన వాళ్ళు అది అలవాటు కాదు కాబట్టి దాంతో పాటు ఒక కప్పు పెరుగు వాటరు ఇవన్నీ ఇన్ని సౌకర్యాలతో తీస్తున్నారు మన చూసినా మనకు ఉంటది మన వల్లే అలవాటు చేసుకోక ఆ గొగ్గోలు పెట్టేస్తున్నారు సో ఇంత ఇస్తున్నా కూడా ఇంత పరిస్థితి ఉన్నా కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఇండియా అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కోవైట్ ఇంటి మధ్యలో ఇంకా వీళ్ళందరినీ షిఫ్ట్ చేయడానికి అనుమతులు రాలా పంపించడానికి సరైన అవగాహన రాలేదంట మాక్సిమం అంటే ఒక ఒప్పందం ఒప్పందం ఇంకా పూర్తిగా ఒప్పందం కుదరలేదంటారా రెండు ప్రభుత్వాలకి అవును సార్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే నిన్న కేరళ ఒక మూడు వందల అరవై మంది వరకు వచ్చారు అది ఏంటి సార్ అసలు కేరళ రావడం ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ఇది ఇదేమో కోవిడ్ గవర్నమెంట్ వరకు ఇంత క్షమాభిక్ష పెట్టి వాళ్ళ వరకు తీసుకున్నారు ఓకే ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎవరైతే వద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చింది ఓకే 
ఓకే ఫెసిలిటీ ఇచ్చి మీరందరూ కూడా ఎవరైతే రావాలనుకుంటున్నారో మీరు ఎంబసీలో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఎంబసీలో కూడా వాళ్ళ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చి ఒక లింక్ పెట్టి ఆన్లైన్ లో రిజిస్టర్ చేయించుకోమని చెప్పారు సో అలా చాలా మంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు సో దాంట్లో భాగంగా ఈ వారం నిన్నటి నుంచి మొన్నటి నుంచి ఏడు తారీఖు నుంచి నిన్న నుంచి అనుకుంటా సో ఏడు తారీఖు నుంచి ఓకే సార్ ఏడు నుంచి ఫ్లైట్స్ ఒక ఫస్ట్ వీక్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేశారు అవును సార్ ఒక ఈ రిలీజ్ చేసిన దాంట్లో భాగంగా మన హైదరాబాద్ కి ఐదు ఫ్లైట్లు రావాలి ఓకే అలాగే దేశం మొత్తం మీద కేరళ కానీ అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అవును సార్ యాక్చువల్లీ ఈ రోజు ఒక నిన్న కోవిడ్ నుంచి ఒక ఫ్లైట్ రావాలి హైదరాబాద్ కి ఓకే ఇలాంటి టెక్నికల్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటున్నారు మేము ఫ్రీగా పంపిస్తామంటే మీరు ఇంకా ఒప్పుకోవాలా అలాంటి మీ ఫ్లైట్ వచ్చి మళ్ళీ మీరు తీసుకెళ్తానంటే మేము ఎలా ఒప్పుకుంటామని నేను అంతా అది రకమైనటువంటి చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఓకే సార్ సో ఎనీ హౌ నిన్న ఫ్లైట్ అయితే క్యాన్సిల్ అయింది టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అంటున్నారు సో రెండోది ఈ రోజు మధ్యాహ్నం ఐ థింక్ పదకొండు మార్క్ అనౌన్స్ చేశారు ఓకే ఏది ఇంకో ఫ్లైట్ ఉంది కోవిడ్ టైం ప్రకారం దాంట్లో నూట యాభై మంది నూట ఎనభై మంది అనుకుంటున్నారు సో హైదరాబాద్ కి వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇది ఎంత కూడా ఎంబసీ ద్వారా చేసింది పేమెంట్ తోటి సో మీరు అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ కి రావాలంటే ఎవరైతే రావాలనుకున్నారో వాళ్ళ ప్రయారిటీ ఏంటంటే గర్భిణీ స్త్రీలు చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు ఆరోగ్యం బాగాలేని వాళ్ళు సో వృద్ధులు విజిట్ మీద వెళ్ళి అక్కడ ఇదే పోయిన వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఇలాంటి వాటికి ప్రయారిటీ ఇచ్చారన్నమాట సో ప్రయారిటీ ఇస్తూ వాళ్ళకి కనీసం అది కనీస ఛార్జ్ ఇరవై వేలు కోవిడ్ నుంచి వస్తే ఇరవై వేలు ఇరవై వేలు టికెట్ పెట్టుకుంటే దాంట్లో అనుమతిస్తారన్నమాట దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కంపల్సరీ పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్ లో ఉండాలి ఓకే ఆ క్వారంటైన్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇరవై వేలు హాస్పిటల్ ఖర్చులు కూడా ఎవరికి వారే భరించాలని చెప్పేసి ఇచ్చినట్టు సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ అవును అదే నేను చెప్తాను క్వారంటైన్ కి ఏదైతే ఉండాలో దానికి హోటల్స్ పెట్టారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పెట్టారు బట్ మినిమం వచ్చేసి ఐదు వేల నుంచి ఉంది అవునండి సో వర్కర్స్ కి ఎవరు ఇది లేని వాళ్ళు వాళ్ళ అంటే మేము గవర్నమెంట్ ఇస్తాము అని అందే కానీ దానికి ఇదైనటువంటి ప్రణాళిక అయితే ఇక్కడ ఏం కనపడలేదు సో ఈవెన్ దో ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ కూడా ఇందాక అనౌన్స్ చేశారు నిన్న ఐ థింక్ మార్నింగ్ అనౌన్స్ చేశారు ఇలాగే మేము పేమెంట్ ద్వారా మేము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే విధి విధానాలు పెట్టిందో దాని ప్రకారం మేము రెడీ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి పెట్టారు కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్ర అంటే హైదరాబాద్ కి వచ్చి హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్ర రావాలి హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్రకి ఎలా తీసుకెళ్లాలి లేకపోతే హైదరాబాద్ లోనే మళ్ళీ ఈ మళ్ళీ ఈ రెండు రాష్ట్రాలకి సరైన సంబంధం లేదు ఇటు తెలంగాణకి ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి మళ్ళీ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఇంటర్ స్టేట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అవునండి ఇప్పటి వరకు అయితే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మేము ఆంధ్ర వాళ్ళని ఇంకా మేము బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళు మేము తీసుకోవాలి ఇప్పుడు సమస్య ఎంత అయ్యాయంటే అతి కోసం ఇటు కానీ ఇటు వరకు ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ప్రాబ్లం మన ఆంధ్రకి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లేదు కాబట్టి వైజాగ్ కూడా మనం అడుగుతున్నాం వైజాగ్ కన్నా మీరు ఫ్లైట్స్ పెట్టండి డైరెక్ట్ గా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళ వైజాగ్ లో దిగుతారు అంటే తెలంగాణ వాళ్ళ హైదరాబాద్ లో దిగుతారు సరిపోతుంది అది నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ అయినా అని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఏపీఎన్ఆర్టీ వాళ్ళు కూడా లెటర్ రాయడం జరిగింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి పరిస్థితి సో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం ఎవరైనా కూడా రావాలి చెయ్యాలి దానితో మాత్రం సహకరించే పొజిషన్ లో ఎవరు లేరు సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమాటిక్స్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళ స్పాన్సర్ తోటి ఏమైనా గొడవ ఉన్నా ఇలాంటి ఉంటే సో తాత్కాలికంగా ఆ గొడవలను ఆర్ చేసుకొని దిగమింగుకొని వాళ్ళతోటి సఖ్యంగా ఉండి సాకి సఖ్యం తోటి దాన్ని ఏమంటారు లౌక్యం అంటారు కదా లౌక్యం తోటి వాళ్ళని కొంచెం కా ఇంకా తెలుగులో బాధలు ఏమో వాళ్ళని కాకా పట్టుకొని సరిగ్గా అక్కడే ఉండండి ఓకే అదర్వైజ్ మీకు బయటకు వచ్చిన ఎంబసీ పట్టించుకున్న అంటే ఇది ఒక్క కోవిటే కాదు నేను ప్రపంచ మతం గురించి మాట్లాడుతున్నాను సార్ సో ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడే మీరు లౌక్యంగా ఉండటానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ తిండి పదార్థాలు తిండికి ఇబ్బంది అయింది అలాంటి అయితే మాత్రం ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎంబసీలు అన్ని అన్ని ఎంబసీలు కూడా వాళ్ళు లేదు అంటే వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఎంబసీకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తున్నారు ఒక పదిహేను రోజులు ఒక నెల రోజులకు సరిపడా సో ఈ యొక్క లాక్ డౌన్ ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ కరోనా లో ఎవరు కూడా
ఇంకో ఒకవేళ మీరు త్వరగా వచ్చేద్దాం త్వరగా వచ్చేద్దాం అని అనుకుని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళు ఇంకా ప్రాబ్లమ్ లోకి వెళ్తారే తప్పించి ఉన్న పొజిషన్ లో నుంచి సమస్య సాల్వ్ కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి కూడా మనం చెప్పేది ఏంటంటే సో ఉన్న తోటే అలా శబ్దంలో చక్కగా సహకరించుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరే వాళ్ళకి సహకరించుకుంటూ ఏ రకమైనటువంటి గొడవలు లేకపోతే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా సర్దుకొని పోవటం ఓకే జాగ్రత్తగా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మనం ఇప్పుడు నేను వాళ్ళ ఎవరైతే చెప్తామో వాళ్ళకి ఎంబసీ నెంబర్ ఇస్తాము వాళ్ళకి చెప్పినా వీళ్ళకి చెప్పినా ఏదైనా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి అయ్యేటట్టు చూసుకోవటం ఇచ్చి మెంటల్ని నేను ఇప్పుడు రాలేను అనేది మెంటల్ గా వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అది కూడా ఇప్పుడు అంటే కనీసం నా దృష్టిలో మూడు నుంచి ఆరు నెలల మధ్య ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ కావు ఓకే సార్ అది ఆరు నెలల వరకు అమ్మాయి అలాగే అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి అంటే మానసికంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇంకా మనకి ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది అండి ఓకే సార్ చాలా విలువైన సమాచారాన్ని అందించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు సార్ అదే మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైతే ఏపీ ఎన్ఆర్టి మాజీ డైరెక్టరు చప్పుడు రాజశేఖర్ గారితో మాట్లాడేవండి అక్కడ వివిధ దేశాల్లో ఏ విధంగా జరుగుతుంది వాళ్ళ పరిస్థితులపై చాలా పూర్తి సమాచారం ఇచ్చారు ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడున్న కరిస్ కరోనా పరిస్థితుల్లో చాలామంది ఎవరైతే ఎక్కడ ఆశ్రయం పొందుతున్నారో అక్కడ పొందితేనే చాలా మంచిది ఎందుకంటే బయటకు వస్తే కనుక ఒక రేపటి నుంచి మళ్ళీ లాక్డౌన్ పూర్తి స్థాయిలో లాక్డౌన్ విధిస్తారు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఒకవేళ జైలు వేసే అవకాశం కూడా ఉన్నది ఏదైనా వాళ్ళకి ఆహారం కావాలంటే కనుక ఆ సమాచారం మాకి మాకు అందిస్తే మేము అక్కడ ఎంబసీకి చెప్తాము అక్కడ వాళ్ళ తినడానికి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆహారం అంతా కూడా మా ద్వారా వాళ్ళకి సరఫరా చేస్తాము అలాగనే వీళ్ళకి ఎవరైతే ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నారో ఆశ్రయం కల్పించే వారికి కూడా మేము వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫుడ్కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా మేము అరేంజ్ చేస్తాము మీరు ఎట్టి పరిస్థితులను కూడా బయటకు రాకపోవడం మంచిదని చెప్పి చెప్తున్నారు పైగా ఒక మూడు నెలల నుంచి ఆరు నెలల ఆరు నెలల వరకు కూడా మనం ఇక్కడే ఉంటాము అని చెప్పేసి మానసికంగా సిద్ధపడటం మంచిది ఎందుకంటే అక్కడున్న ప్రభుత్వానికి ఇక్కడున్న ప్రభుత్వానికి పూర్తి స్థాయిలో అండర్స్టాండింగ్ జరగలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరైతే ముందు డబ్బులు కట్టి ఛార్జీలకు డబ్బులు కట్టి అలాగనే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్ కూడా ఖర్చులకి భరించి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా వృద్ధులు గర్భిణీ స్త్రీలు స్టూడెంట్స్ అక్కడ విజిటింగ్ వీసా మీద వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు చిక్కుపడిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళకి మాత్రం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు అలాగే హౌస్ మేడ్గా వెళ్ళిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా తర్వాత పరిధిలో తీసుకుంటారు అని చెప్పేసి మన రాజశేఖర్ గారు చెప్పారు మీకు మన స్టూడియోలో మీ భర్త రాజశేఖర్ ఉన్నారండి ఆయనతో మాట్లాడండి ఒకసారి హలో 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 సార్ గారితో మాట్లాడని చెప్పారు కదా విన్నారు కదా విన్నావు కదా ఇట్టి పరిస్థితుల్లో బయటకు రాకుండా అక్కడ ఉండడం మంచిదని అంటున్నారు ఒక మూడు నెలల నుంచి ఆరు నెలలు టైం పట్టే అవకాశం ఉన్నదంట మీకు ఫుడ్కి సంబంధించి ఏమైనా మెటీరియల్ కావాలంటే పంపిస్తామనే అన్నారు అందుకనేసి మీరు అక్కడ ఉండడం మంచిది అనేసి చెప్ప చెప్తున్నారు అందరూ సార్ కూడా దాన్ని బట్టి మీరు ఆలోచించుకోండి మీకు సార్ నెంబర్ మీకు పెడతారంట పెట్టిన తర్వాత మీతో మాట్లాడతారంట ఆయన మాట్లాడి మీరు ఎక్కడ ఎన్జిఓస్ సంబంధించి అంటే నేషనల్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ గౌరవ అధ్యక్షులు క్రిస్టఫర్ గారు ఉన్నారండి ఆయనతో ఒకసారి మాట్లాడండి ఇప్పటి వరకు మీరు మాట్లాడిన విషయాలన్నీ కూడా పైనుంచి విన్నారు కదమ్మా హలో ఒకటే విషయం ఏంటంటే మనం ఎక్కడున్నా మనం ఎక్కడున్నా మనం బ్రతకాలి మన పిల్లల కోసం మనం బ్రతకాలి మన భర్త కోసం మనం బ్రతకాలి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్ని మనం అన్వయించుకోవాలి ఎందుచేతనంటే మనకి కొత్తగా సంబంధించినంత వరకు మనం అనుకూలంగా పరిస్థితులు లేవు ఈ రోజున ఎక్కువగా ఆలోచించద్దు అమ్మా మీరు ఒక్కరే కాదు ఇంచుమించు లేదంటే అక్కడ ఇప్పుడున్న మీ మీ కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు దగ్గర దగ్గర మూడు వేల మంది ఉన్నారని చెప్తున్నారు మీ ఎక్కడెక్కడైతే నువ్వు అమ్మా విదేశాల్లో మొత్తానికి తొంభై వేల మంది ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అమ్మా జాగ్రత్త ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి మీకున్న అవకాశాలను ఉపయోగించుకోండి ముందు అమ్మా ఈ డిస్కషన్లో పాల్గొన్న వీడి క్రిస్టఫర్ గారికి అలాగనే బాధితురాలు భర్త రాజశేఖర్ గారికి ధన్యవాదాలు అలాగనే ఫోన్ లైన్లో మనకి పూర్తి సమాచారాన్ని అందించిన ఏపీఎన్ఆర్టీ మాజీ డైరెక్టర్ 
చప్పిడి రాజశేఖర్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు ఇది ఇప్పటివరకు ఉన్న అప్డేట్స్ మరింత సమాచారంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం